T'es prêt Ouais, mais il faut que d'abord savoir les questions. Ah bah non, euh, je te les pose en direct. Hein. Ah ouais. Lui, il croit la vidéo là, on enregistre, elle sort directement euh... en, en, en ligne. Yo, salut, c'est Lucas et Papa TV. Salut les petits sashimi. Les petits sashimi, t'aimes bien ça. <rire> on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Je vous avais proposé sur Twitter de poser des questions à mon père. Donc euh, on va voir ce qu'il répond. Est-ce que t'es prêt je Déjà, il a sorti le petit t-shirt japonais pour être antenne. Et oui, regardez. C'est parfait. Ouais, enfin, on t'a... Reste tranquille, on t'a pas demandé de... Bon, d'accord. De le lever non plus. Alors, on va commencer très très fort avec une question de Farod. Ça fait quoi d'avoir un fils aussi beau et musclé Ça fait quoi d'avoir un fils aussi beau et musclé Bah, c'est impressionnant. Ah bah, super, super la réponse, ok. Déjà, tu ne nies pas euh, les faits. Donc non, je ne nie pas les faits, il est beau et musclé. Un peu grassouillé quand même Non, pas grassouillé. Mais tu, je... À mon goût, hein. Je, non, ouais. je, je crois que tu vas être trop gentil. Euh, alors, Madine Boobs qui dit ça fait quoi d'être le père de Stevie Boulet Non, c'est pas Stevie Boulet, d'abord il est pas Boulet. <rire> et déjà une chose, et ensuite, euh, non, il ressemble pas du tout à Stevie Boulet, il a aucune manière de Stevie Boulet. Je crois que c'est en référence à la coupe de cheveux, euh, je pense que c'est ça. Mais non, rougis pas, mais il y aura, rougi, des, il y aura des questions. Vous l'avez fait rougir, pas ah, bien. Est-ce que vous êtes capable de dire salut à tous mes petits sashimi, c'est Papa TV, et on se retrouve pour une nouvelle invocation d'Okan Salut à tous, c'est Papa TV, les petits sashimi, on se retrouve pour une nouvelle invocation d'Okan Battle. Ah bah voilà, t'as as même rajouté d'autres mm -hmm. battles à la fin, très très bien. Euh, Tonton Benz qui demande, Qualkins ou Quinzor euh, Qualkins. Qualkins tu préfères Qualkins et Quinzor aussi, Quinzor, mais je préfère Qualkins. Très bonne question de Mission Japon, là on redevient vers un truc un peu plus sérieux. À quand un voyage au Japon avec votre fils Il paraît que ça se fait, parce qu'en fait, eux, Mission Japon, c'est un père et un fils qui parcourent le Japon. Okay. Eh bah écoutez, dès que possible... Euh, Peut-être pourquoi pas en 2000, euh, 2018. Ah 2010, bon Oui, pourquoi pas. C'est prévu ça Bah c'est prévu, ça dépend de toi. Je pensais que tu voulais aller en Thaïlande. Ouais, mais euh, je vais d'abord aller faire un petit crochet au Japon, sur au Japon, puis après on passera par la, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Mais dites d'ailleurs si je vais en Thaïlande avec mon père si vous voulez des vlogs. Je voilà, que Thaïlande, être, euh, il connaît pas. Moi non plus. Ça peut être intéressant. Mais, ai entendu parler. Question de Cyril San. Euh, Est-ce que tu aimes Michael Jackson Michael Jackson, oui. J'aime bien. C'est pas ce que j'écoute le plus, mais c'est un très grand musicien, un très grand créateur, Michael Jackson. Paix à son âme. Combien d'onglets ouvres-tu sur Internet pour faire plus de vues Est-ce que tu veux raconter cette petite anecdote Alors, oui, tu alors, sers père ou bière. Oui, voilà. Alors, quand j'étais en formation, en stage euh, dans un... Écoutez bien. Dans un centre de reclassement professionnel. Eh bien, écoutez, j'avais mes, mes collègues qui en avaient tous un ordinateur, et je leur disais tous les matins, eh bien, ouvrez le maximum d'onglets que vous puissiez ouvrir. <rire> et mettez Lucas TV, et toute la journée en boucle ça tournait. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté cette formation, bah, les vues... Euh, on... Non, 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 je fais toujours autant de vues. Oui, mais toujours euh... autant de vues, mais là, là c'était vraiment... Des fois, il s'est étonné, il m'appelait, il me dit, oh, il y a un buzz sur ma, ma vidéo. Je fais, ah ouais, il y a eu plein de vues d'un coup. Bah ouais, bah, toute la journée, ça tournait en boucle. Voilà, donc en fait, il allumait tous les ordinateurs, et euh, il faisait tourner mes vidéos toute la journée. Donc, euh, merci papa. Et il force ouais. ses potes à s'abonner en plus. Ton youtubeur préféré, excepté ton fils mon youtubeur préféré, Squeezie. <rire> tu connais Qualkins Et Squinzor. Squeezie. <rire> euh, que répondez-vous lorsque votre fille. lorsque. lorsqu'on vous demande le métier de votre fils Eh ben, je réponds youtubeur. Pardon, on me dit youtubeur, ils ne connaissent pas les gens. Et comment t'expliques ça alors ben, C'est quelqu'un qui. Il y a une chaîne en ligne sur YouTube. YouTube, vous savez ce que c'est C'est un moteur de recherche. Bah, ils savent, ah, sinon voilà. ils ne pas ça. Ah, ok, okay. Ils okay. me demandent. Et donc, euh, bah, ils ont du mal à comprendre, surtout la génération de, de ses grands-parents, de mes parents. Ils, ils ont carrément, ils, ils pédalent. Euh, la mienne, bon, ils commencent à connaître un peu. Et effectivement, ah, c'est pas, pas évident. Pas. Mais enfin, voilà, YouTuber, c'est quelqu'un qui crée des vidéos en ligne, qui passe en ligne. C'est un nouveau métier. Ça va, bonne réponse. Mais je ne fais pas que ça. C'est que je suis aussi mannequin. Euh... Oui, mannequin, mannequin. Suivez mon Instagram. Voilà. <rire> man, man, mannequin chez Olida. <rire> pour les saucisses. <rire> Votre réaction quand Lucas a arrêté ses études bah, Ma réaction a été plutôt bonne parce qu'il a quand même eu un bac plus 2. Donc ce qui est déjà très bien. Et ensuite, il a arrêté ses études pour justement pouvoir euh, faire fructifier euh, son travail. En l'occurrence, euh, sa chaîne YouTube. Donc je pense qu'il okay. ne s'est pas trompé. Il a fait le bon choix. Maintenant, à 24 ans, on peut toujours, euh, même l'année prochaine, on en reprendre ses études quand on a pas plus d'eux. Il n'y a aucun problème. Moi-même, je les ai reprises bien après. Très bien. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à, à aller dans cette voie-là. Je t'en remercie. De rien. Euh, quand il s'est fait tatouer et décolorer les cheveux. Alors, décolorer... Alors, 
Il y a un tatouage que t'aimes pas. J'aime pas ce tatouage là, la couleur rouille là, ça me fait penser que je mange de la bouillabaisse. Alors c'est pas, <rire> pas très joli, en plus on comprend pas, on sait pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il est pas très bien fait, il va en faire d'autres. Moi ça, bon, je trouve que quand on commence avec un, deux, trois, il y en a partout, je trouve que ça fait les. J'en vois sur la plage, j'habite dans le sud, ils ont des tatouages de partout, ici jusqu'au pied. Ah non, mais pas très jusque là, et quand on vieillit, les, 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 les amis, quand on vieillit, ben, on reste avec ses tatouages. T'inquiète. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait comme tatouage. Bon, le, et la décoloration La décoloration, c'est la et, et enfin, le fait qu'il écoute euh, de, des musiques coréennes. On écoute ce qu'on veut. La musique coréenne, il m'a fait écouter un petit peu euh, il, y a, il y a deux soirs. C'est pas désagréable, c'est plutôt une bonne ambiance. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait une playlist Spotify pour ceux qui veulent découvrir ça. Je vous mets un lien dans la description. Euh, le défaut le plus gênant de votre fils Bordélique Il y en a partout ici dans l'appartement. Du Castille, on suit à la trace. Il y en a dans la chambre, il y en a dans la salle. Il y en a partout, c'est simple. Et d'ailleurs, il, il va repartir, il va oublier la moitié. Bah, si c'est ça le défaut le plus gênant, franchement, ça va. Oui. C'est quoi d'avoir un fils qui est youtubeur Bon, bah, t'as déjà répondu. Bah, ça fait bien, on est fiers. Il passe à la télé. Bon, certes, YouTube. Ah, mais pas à la télé, donc. Chez Manga, passe aussi un peu. Oui, oui, ouais, Êtes-vous conscient de la popularité de Lucas oui, parce que quand je, il y a quelques déjà il y a trois ans, on était allé dans un centre commercial ici dans le sud, il avait été reconnu. Moi-même, habitant à Marseille, dans un supermarché, j'ai un jeune qui me regarde, me regarde bizarrement, je qu'est-ce qu'il veut, lui, de ma photo. Vous êtes Papa TV, vous êtes le fils de Lucas. Sur le coup, je n'ai pas le compris. Père, le, père. le père de Lucas. Oui, je n'ai pas fils. encore ah, l'enfant. Je hein. jeune. Mais... <rire> vous êtes le père de Lucas. Je dis, bah oui, toi, tout content, trop content. Là aussi, il avait vu euh, la Vierge Marie. Euh, mais, voilà. Donc, euh, plutôt fier. Mais je pense qu'il euh, il surcote trop ma popularité. Depuis qu'on est en vacances, il me dit, bah, je suis déçu, il n'y a personne qui t'a reconnu euh, dans vrai. la rue. Il bon, faut dire, ici, on est au bruit, parce que c'est... C'est la presqu'île euh, sur Sifour. Non, mais ça, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Voilà, mais c'est pas grave. Je leur dis, c'est pour leur euh, culture personnelle. Euh, Avez-vous la même passion que votre fils, à savoir les mangas Non. Moi, c'était Goldorak. J'aimais bien quand j'étais. Est-ce que vous considérez euh, que votre fils a un vrai métier Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un vrai métier. Ça représente du boulot, il faut faire les montages, il faut faire les vidéos, il faut les mettre en ligne, il faut tweeter, il faut retweeter. Ça ah, prend du boulot. Le tweet, ça même, prend beaucoup de temps. Ça hein. prend beaucoup de temps. Même, vous savez. Hein. Même, même si c'est qu'un clic, et bien, il faut le faire. Donc, et ça prend du temps. Alors, comment était scolairement parlant Lucas Dites-nous tout. Ben, ça dépend. Euh, en, en, en cours élémentaire, au lycée. Euh... Bah, tu peux retracer toute ma vie d'étudiant si tu veux. Euh... Eh bien, plutôt bien. Il s'est drivé euh, tout seul. Pas. Seul. pas... Pas au début du collège quand même. Pas au début du collège, non, ça a été compliqué. Mais heureusement, je lui ai parlé, je lui ai dit les bonnes phrases, je lui ai euh, dit comment il fallait faire et après ça a été impeccable. Il était toujours dans les, dans les premiers, Lucas. Ah ouais, très bien. Je, je pense que, pas toujours. Mais toujours euh, il sous-estime un peu, vous euh... voyez, il dit toujours, ah je l'aurais pas, je l'aurais pas, mais si tu l'aurais, après je l'ai eu, je l'ai eu. Mais je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu YouTube, parce que ce, ce désir et cette passion de faire vid des vidéos, ça a commencé vers le lycée, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu faire de longues études. Parce je que, pense, mine de rien, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'était déjà bien, déjà. Bon, voilà, je regrette plus pas, j'ai mon bac plus 2, euh, voilà. Combien d'argent avez-vous dépensé en manga pour votre fils ah oh bah en manga, bah moi je lui voilà, fais des tu cadeaux, jamais acheté, je jamais de manga, manga. bah non j'ai pas besoin, déjà j'y connais rien. De plus si, si je lui offrais des mangas peut-être que ça serait des doublons, il serait bien embêté, et donc bah il fait ce qu'il veut, les mangas, les mangas non, ce qu'il fait, tous les jours je suis sur voilà, Lucas TV YouTube, Lucas Twitter, Facebook, je traque. Comme ça je sais au moins ce qu'il fait à la minute, parce que des fois j'appelle, ça décroche pas, qu'est-ce qu'il fait <rire> Dis pas ça, après on va dire que je suis un fils indigne qui répond pas à son père et tout ça. Pourquoi Parce qu'il est occupé, il travaille. Euh... Il était comment votre fils petit Insupportable Point d'interrogation oh Pas du tout, il était adorable. Il a essayé, en étant petit, de faire comme les, comme les minots, les petits, faire des crises et tout. Une fois, il a essayé. Il a compris que c'était pas la peine. <rire> Il s'est jeté par terre en il voulait une dinosaure. Ah, ça va être des fond, histoires malaisantes. Il était à fond sur les dinosaures. Dino, un ami à nous s'appelait Dino. Et un jour, il a fait Dino, dinosaure. Ça a jeté un petit froid. Il s'est jeté par terre et tout, il voulait le dinosaure. Je l'ai pris un clic sur les fesses. Je lui ai expliqué pourquoi. Si c'était une jamais, bonne idée. Cette il n'a plus jamais rien fait. Il était adorable. C'était fait. Très gentil, très sage. Merci. Rien à dire. Et d'ailleurs, c'est lui qui demandait d'aller se coucher le soir. Enfin, je vais coucher. <rire> à 8h. Ah, c'était super. On le mettait, il dormait, il faisait ses nuits. Pof. Le lendemain matin, si c'est bon. Es... Est-ce que tu te souviens des métiers que je voulais faire quand j'étais petit Oui. Alors, il y en a un, il voulait faire footballeur professionnel. Ouais, c'est vrai. Non, non, footballeur professionnel. 
On va voir si tu te souviens, moi je m'en souviens de... Footballeur professionnel, euh, puis bah, footballeur professionnel. Il y avait un autre Il y avait un autre. Je voulais être euh, gendarme euh, à moto. Gendarme à moto ouais. Non, parce que j'ai dû zapper ça. On, euh, ouais. Non, ouais, gendarme à moto. Et Est-ce que les amis, une question pour vous. Savez-vous la qualité requise et première d'un gendarme À vous de réfléchir. D'écrire dans les commentaires. Bah, moi je vous le dis, il faut savoir faire du sport. Euh, quel est... <rire> Théo, si tu nous regardes, qui est spécial dédicace pour toi. Euh, quelle est la pire connerie que Lucas ait faite La pire connerie que Lucas ait faite Pire connerie. Euh... Ah, J'allais dire quelque chose, mais. Acheter un froid. Bah, se mettre en dit. Et je te... et je... Oh là là, non, non, non. non. <rire> Faut pas dire ça. Bon, d'accord, bah, j'en vois pas. Il était exemplaire. Franchement, <rire> je vous le dis, il était, il était exemplaire. Pire connerie qu'il ait faite. À part des petites bêtises comme font les gamins, non, il a jamais fait de, de conneries. Euh... Non, vraiment, franchement, 9,5 sur 10. Oh, d'accord, merci. Mmh. Alors, une question, euh, j'aimerais bien voir ta réponse. Mmh. Euh, ça fait quoi de se dire que son fils gagne de l'argent en se filmant parler bah, C'est très intelligent. Il y en a qui se filment, euh, qui, qui postent des photos, euh, je ne sais pas si c'est comme ça, ça se dit, qui, se ouais, ouais. qui jouent sans arrêt aux jeux vidéo, gratuitement, sans rien avoir. Lui, il fait tout ça et il est payé. C'est extraordinaire. C'est très intelligent. Non, mais surtout que mon métier ne se résume pas à ça. Euh, non, il faut les conventions, il faut, les, euh, faut, faut un, un réseau. Il faut, très, très bonne, pas très bonne réponse. C'est, moi je dirais même, d'avoir fait de sa vie un rêve. C'est beau. Mais bon, gagner, gagner des sous, gagner des sous, euh, je ne m'en rends pas compte parce que depuis qu'il est arrivé, c'est Papa TV qui lâche l'argent. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être il a, il, il a peut-être des pinces. Euh, non, non. Des moufles. Non, il a voulu, il a voulu offrir. J'ai dit non. non. J'ai l'amitié, d'ailleurs. Euh... Ah, dans une interview, Lucas a dit que quand vous étiez jeune, vous aviez une âme d'artiste. Tout à fait. Je que vouliez... que ah. vouliez-vous faire avant Je l'ai toujours, cette âme d'artiste. Bah, musicien, surtout. J'ai fait trois ans de, de basse. J'avais une, 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 je sais pas si quelqu'un quelqu connaît, une jazz basse, Fender. Et je commençais à, à bien marcher pour pouvoir jouer dans les, dans les pubs, dans les, dans les soirées. Bon, j'ai rencontré sa mère, euh, ah, des musiciens, super La première fois que j'ai pris ma basse, elle croyait que j'allais faire de la musique, ben, elle croyait que j'allais sortir un morceau à 45 tours, quoi. J'ai ben, <rire> qu'un instrument, c'est une basse, boum, 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 ah, bon, moi non, ça pas plus. Le fil en aiguille, ben, j'ai arrêté, j'ai revendu ma basse, et puis voilà. Et, puis après, et le, le nom de ton groupe de l'époque Oh ben, il y a plusieurs groupes, euh, U2, Dépêche Mode, David groupe. Bowie, ah, mon groupe, Ramon Foufoun, voilà. Ça, c'était un peu trash. C'était un peu trash. Mm. Ok, donc la dernière question, est-ce que c'est toi qui as choisi le prénom de Lucas et pourquoi Lucas, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, bien sûr j'ai validé. À l'époque, en 1993, il n'y avait pas beaucoup de Lucas. Euh, donc je me suis dit, oui, pourquoi pas maintenant, des Lucas... Je suis très fier de, de, de Lucas, je trouve que c'est un beau prénom. C'est maman qui l'a choisi, ça m'a va, va, euh, Merci maman TV. Elle a, fait une, elle a choisi un joli prénom. Par contre, en ce qui concerne en revanche le deuxième prénom de Lucas... Ah là, il y a une, une sacrée anecdote. anecdote. Sacrée anecdote. Il est né en 1980. 13, le 1er juin. Savez-vous, Laetitia Chimi, ce qui s'est passé en 1993 Pas le 1er juin, mais le 26 ou 27 mai, c'est-à-dire quelques jours avant. Eh bien, si vous vous en souvenez, je ne pense que c'est en 1993, euh, peut-être peut certains étaient nés. En fait, eh ben, écoutez, euh, renseignez-vous, 1993. Je vais faire plus vite. 4, euh, 26 ou 27 mai, c'est par rapport au football. Mon père m'a donné le prénom. Euh, de, 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 de quelqu'un d'important en cette date. Voilà, là vous avez tous les indices. Et j'aurais pu avoir comme deuxième prénom. Ah oh bah elle aurait pu avoir n'importe. Abeti. <rire> Lucas Abeti. Rudy. Rudy. <rire> Allen. Bon, pas bah, Allen. Voilà, bah écoute, euh, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez appris pas mal de choses. Hein. Euh, on a quand même fait trois vidéos ensemble. Tu as été mal. très sollicité. Les gens veulent plus de vidéos avec toi, mais comme on se voit pas souvent, eh oui, c'est un peu compliqué. compliqué. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ça va partir en, en, en vrille, il fait chaleur, on a tout fermé ici, il n'y a pas d'afclim, oh là là, on s'étouffe. <rire> voilà, on espère que ça vous aura plu, euh, et on vous dit à très bientôt. Jana Tu l'aimes bien, tu le prépares bien celui-là. Hein ah ouais, ah ouais t'es fier.